வந்திருக்க எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல ஆக்சுவலி இது நிறைய இது ஒரு ஜேர்னின்னே சொல்லலாம் நான் நிறைய பாட்டு எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த வாயாடி பெத்தப்புல மாதிரி நல்ல ஒரு பாசம் அந்த மாதிரி பாடல் எழுதிட்டு நான் பாட்டு ஜாலியாக இருப்பேன் நான் எங்கேயும் வெளியே எனக்கு காட்டிக்கிறது ரொம்ப லோக்கியாக இருக்கேன் நான் தெரியுது அப்போ இது பாலாஜி இவர் கூப்பிட்டு எனக்கு ப்ரோ இது மாதிரி ஒரு ப பாட்டு ஒன்று இருக்குது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லப்போ சுமாவும் ஆல்ரெடி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எட்டு தோட்டாக்கள்லேருந்து நானும் சுமாவும் ஆல வி ஆர் பீன் வெரி க்ளோஸ் ஸோ நான் அவருக்கு நான் நிறையா பாடல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் அது எல்லாமே வந்து இந்த காதல் பாடல்கள் அந்த மாதிரி சில பாடல்கள் தான் பண்ணியிருக்கோம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாடலுங்கிறப்போ கொஞ்சம் சவாலாக தான் இருந்தது எனக்கு பட் இந்த படத்துக்கும் எனக்கு ஒரு பயங்கர ஒரு கனெக்ட் இருக்குது என்னென்னா எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தான் இந்த படமே அது அதில் நான் பய பயங்கரமாக நம்புவேன் கர்மா ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கர்மா அந்த யூனிவர்ஸ் த பவர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் நான் ரொம்ப நம்புகிற ஒரு ஆள் ஸோ எனக்கு இந்த அதனாலே கூட இந்த படத்தை எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அவர் சும்மா எனக்கு கூட சொன்னார் ஜி ஒரு சின்ன ஒரு கேட்ச் இருக்குது இந்த படத்தில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும்னா ஒரு கேட்ச் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் என்னென்ன என் பரவாயில்ல சொல்லுங்கண்ணே இந்த சும்மா நான் இப்போ அண்ணன் தான் கூப்பிடுவேன் ஸோ வயசில் மூத்தராக இருந்தாலும் எனக்கு வந்து ரொம்ப பயம் ஹெல்ப்பான ஒரு மனுஷன் அவர் எனக்கு ஸோ அப்போ நான் கேட்டேன் என்னென்ன என்னென்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை டேரக்டர் வந்து இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ண எல்லா லிட்டிஸ்டையுமே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் மேலே ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் மேலே ஆப்ஷன்ஸ் வாங்கிட்டே இருந்தார் நான் அவரை பர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்க்குற ஒரு ஆள் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் என்கிட்ட நான் எனக்கு 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 தெரிஞ்சதெல்லாம் என்னோடய யூனிவர்ஸ் மேலே பலி போட்டு பாரத்தை போட்டு இந்த பாட்டை எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு பேசிக்காக எப்போதுமே எல்லா மியூசிக் டேரக்டரும் ஒரு ஒரு ரஃப் நோட் ஒன்று அனுப்புவாங்க ஒரு வாசிச்சு ஸோ அது மேலே தான் நம்ம எழுதுவோம் ஸோ அது மாதிரி எனக்கு சும்மா அண்ணன் அனுப்பிச்சி விட்ருந்தார் அனுப்பிச்சி விட்டப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா திடீர்னு வந்துட்டு அண்ணன் தான் சும்மோம் அது மாறுறது கிடையாது சொல்லியாச்சா சரி ஓகே ஸோ அப்போ அப்போ என்னாச்சு நான் வந்து கடை 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 எனக்கு என்ன தோணுதோ நான் எல்லா வழக்கமாக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சந்தத்துக்கு வார்த்தைகளை யோசிச்சு அதை எப்படி கரெக்டாக கோர்க்கலாம் அதே அந்த அர்த்தத்தோட எவ்வளோ அழகாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறலாம் பயங்கரமாக யோசிச்சு எழுதுற ஒரு ஆள் நான் எப்போதுமே ஒரு ஒரு பாடல் எழுதுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் எடுப்பேன் பட் இந்த பாடல் எழுதுறதுக்கு வந்து எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா லைக் ஐ வென்ட் வித் த ஃப்ளோ நான் கண்ணை மூடிட்டு எனக்கு இந்த அந்த 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 மியூசிக் காதில் போட்டு எனக்கு என்ன வந்ததோ அதை அப்படியே கடை 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 கடனே எழுதுனேன் ஐ மீன் நான் எழுத கூட இல்லை அதை டைப் பண்ணேன் அதை நோட்ஸில் கடை 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 டைப் பண்ணிட்டே வந்தேன் டைப் பண்ணி எனக்கு அந்த பீட்டுக்கு மட்டும் தான் எழுதிட்டு இருந்தேன் எழுதி முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக அவருக்கு இவருக்கு சும்மா கூட அனுப்பலை நேராக டேரெக்டாக அவருக்கு பாலாஜிக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் நான் அனுப்பிச்சிட்டு அவர் எதுவும் ரிப்ளை பண்ணல எனக்கு ஒரு மாதிரி பக்கன் ஆயிடுச்சு ஏன்டா அவர் ரிப்ளை பண்ணுறோம் கடுப்பாயிட்டாரா அப்படியா அந்த மாதிரி சொல்லி எனக்கு பயங்கர கோவம் ஸோ கோவம் இல்லை எனக்கு வருத்தம் ஒரு வருது அப்புறமேட்டு நான் சு சுமோக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் இல்லை ப்ரோ அவர் இன்னும் பார்க்கல எனக்கும் அவர் ரிப்ளை பண்ணல காலையில் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு அவர் பாலாஜி என்ன சொல்கிறான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி தூக்கமே வரல ஒரு வேலை நம்ம தப்பாக பண்ணிட்டோமா இல்லை எல்லா பாடலுக்கும் கொடுக்குற அந்த உக்காந்து பொறுமையாக அது பண்ணாமல் ஒய் வி வென் வித் த ஃப்ளோ ஏன் பண்ணோம் இல்லைனா திருப்பி நாளைக்கு ஒரு நாள் அவர்கிட்ட கேட்டு இன்னொரு ஆப்ஷன் எழுதி கொடுத்துடலாமா அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டே இருந்தால் நைட் ஃபுல் தூக்கமே வரல காலையில் ஒரு அஞ்சரை மணி இருக்கும் ஒரு மெசேஜ் இல்லை ப்ரோ அஞ்சரை மணி காலையில் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு எனக்கு ப்ரோ நான் என்ன எதிர்பார்த்தேனோ அது அப்படியே இருக்கு ப்ரோ இது அப்படியே வச்சுக்கலாம் ப்ரோ அப்படின்னு எனக்கு வந்து பயங்கரமாக ஹாப்பி எனக்கு ஏன்னா இது வந்து எண்ணம் போல் வாழ்க்கைங்கிறது தான் இது நம்ம இவர் வந்து எனக்கு ஒரு இந்த பாட்டுக்கு உண்டான சுச்சுவேஷன்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துருந்தாங்க எனக்கு இந்த இந்த பாட்டில் எப்படி இருக்குன்னா வந்து கர்மா அது நம்ம வாழ்க்கையில் என்னென்னலாம் பண்ணும் இந்த பஞ்சராட்சரம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளோ முக்கியம் நமக்கும் யூனிவர்ஸ்க்கும் எவ்வளோ சம்மந்தம் இருக்குது இதை பார்த்தோன்னா ஒரு பாடல் தான் அது பாடல் கேட்குறப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ ஒரு நானே சொல்லி சொல்லிக்கக்கூடாது பட் ஏன் எனக்கு தெரிஞ்சு தான் எழுதியிருக்கேன் பட் ஆனால் இது உண்மையாலுமே அந்த இந்த படத்துக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணுற ஒரு சாங்காக இருக்கும் முக்கியமான சாங் அது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் சுமோ அண்ட் த ஹோல் டீம் ஆஃப் பஞ்சராட்சரம் தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் கோகுல் நிறையா பேசி போர் அடிக்க விரும்பல உங்களை
அதனால வந்து நம்ம டேரக்டரை பற்றி கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும் நம்ம டேரக்டர் வந்து வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்தை பற்றி பேசுனா கூட அதுக்கு ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் நாங்கள் கூட போய்ட்டு ஏதோ அந்த புக்கு கூட ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ஒம்பது வாட்டி வருஷம் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த புக்கு வந்து பெட்டராக வேணும் பெட்டராக வேணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பண்ணிகிட்டே இருந்திருப்பார் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரெண்டாவது வந்து வழக்கமாக ஒரு ஆர்டர் ரேட்டர்னா வந்து பிரச்சனை என்னென்னா பட்ஜெட் தான் ஸோ இந்த படத்தை வந்து முழுக்க முழுக்க எனக்கு அந்த பிரச்சனையே கிடையாது படம் ஆரம்பிச்சிலேருந்து முடிக்கிற வரைக்கும் என் நாங்கள் கேட்ட பட்ஜெட் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து நம்ம எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் வந்து மது சார் ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து நம்ம கேமராமேன் வந்து யுவா சார் கண்டிப்பாக அவரை பற்றி பேசி ஆகணும் ஸோ ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு மேன் காலையில் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வந்துட்டு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கால் சீட்னா கூட ஸோ பயங்கர எனர்ஜி வந்துக்கிட்டே இருப்பார் எப்பயுமே ஸோ அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மற்றபடி கூட ஒர்க் பண்ண எடிட்டரு மாஸ்டர்ஸ் இதில் மாஸ்டர்ஸோட பங்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது ஸோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் எல்லா பேருக்கு வணக்கம் என் பேர் சீமான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சின்ன சின்ன ரோல் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் பட் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பாலாஜி சார் வந்து எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து வில்லன் ரோல் கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த படத்துக்குள்ள நான் எப்படி வந்தேங்கிறத சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆடிஷன் எப்பயும் போல் இன்விடேஷன் வந்து ஆடிஷன் நான் போனேன் கீழே மது சார் தான் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு மேலே போய் டேரக்டர் சார் பாருங்கன்னா ஒரு ஆடிஷனில் ஃபஸ்ட் டைம் நான் டேரக்டரை பார்த்தது இந்த ஆடிஷன் தான் எப்பயுமே ஏடிஸ் தான் எடுப்பாங்க ஆடிஷனில் வந்து சார் பார்த்தாரு பார்த்துட்டு சில டைலாக்ஸ் கொடுத்துட்டு இதை பண்ணுங்க அவங்க சொன்னாங்க நான் பண்ணேன் டேரக்டர் சார் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு ஒரு மாதிரி சிரிச்சார் அந்த ஸ்மைல்லே தெரிஞ்சு அது ஓகே ஏதோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சரி ஓகே இப்போ உங்கள் ஃபிசிக் பார்க்கணும் ஸோ உங்கள் ஃபிசிக் காட்டும்போது கேட்டாங்க நான் உன்னே ஷர்ட்டை கழட்டி ஃபிசிக் காமிச்சேன் ஓகே இந்த ஃபிசிக் பேர் பாடியில் இந்த டைலாக் பேசி காமிச்சு சொன்னாங்க சார் அப்படியே சார் ஓகே சார் அவங்க சொல்லிட்டு பேர் பாடியில் நான் டைலாக் பேசி காமிச்சேன் உடனே சூப்பர் நான் நல்லா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க வாழ்க்கையில் நான் எவ்வளோ ஆடிஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ செலக்ட் ஆகிருக்கேன் எவ்வளோ ரிஜெக்ட் எவ்வளோ ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கேன் ஆனால் இவர் செலக்டட்னு சொல்லிட்டு ஆடிஷன்லேயே சொன்னதுன்னா அது பாலாஜி சார் மட்டும்தான் ஏன்னா ஆடு நீங்கள் செலக்ட்னு ஒரு ஒன் ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு தான் சொல்லுவாங்க இவர் ரிஜெக்டன்னு சொல்லிட்டு இது சொல்லாமே இருந்திருக்காங்க சொல்லியிருக்கோம் செஞ்சுருக்காங்க பட் ஆனால் அந்த ரூம்குள்ளேயே அந்த நாலு சிலத்துக்குள்ளேயே நீங்கள் செலக்டு நீங்கள் தான் அந்த படத்தோட வில்லன் அப்படின்னு பாலாஜி சார் சொன்னார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் என்னை செலக்ட் பண்ணதுக்கு ஏன்னா சார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேலண்டட் அவரோட டேலண்ட் பற்றி பேசுகிறதுக்கு எனக்கு வந்து அருகதை இல்லை அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது பட் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஒரு க்ரூ நம்ம சந்தோஷ் சார் இருக்கார் கோகுல் பிரதர் இருக்காங்க ச சனா அப்புறம் மதுசாலினி இந்த மாதிரி ஒரு சீனியர் க்ரூவில் இவ்வளோ படம் நிறைய படம் பண்ண ஒரு இடத்துல இப்போ தான் சின்ன சின்ன ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க எனக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு லீட் ரோல் ஒரு லீட் வில்லன் ரோல் கொடுத்து என் கையால் அடி வாங்கி பல ரத்தம் சிந்த சிந்த வச்சாங்க அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் வைரமுத்து சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் டேரக்டர் சார் பற்றி சொல்லணும்னா ஷூட் அப்போ வந்து என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து பர்ஃபெக்டாக கேட்பாங்க ஏன்னா நம்ம எல்லா நாங்கள் எல்லா பேருமே ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வரையறவனை வச்சுப்போம் வரையறவனை ஏதாவதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லி வரைய சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சு இதை வரடா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வரையறவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ அந்த மாதிரி பாலாஜி சார் என்கிட்ட வந்து சீமா இதை நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலாஜி சார் என்கிட்ட முன்னாடி பிரதிபலிச்சிருவார் ஸோ அதை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு ஆ ஓகே சார் ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லி நான் பண்ணுவேன் இப்போ நான் ஒரு சீன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு நம்ம அந்த நம்ம படத்தில் வந்து ஒரு சீன் வந்து அப்படி நான் சிரிப்பேன் சூப்பர் 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 சீமா சூப்பர் ஆனால் அதுலேயே அப்படி பண்ணுங்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு டக்குனு அடி சார் அடி மாற்றினார் உடனே ஆ சார் ஓகே சார் ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் கேட்குற நான் திருப்பி அதே மாதிரி பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மீட்டர் எமோஷன் என்னென்ன எமோஷன் நீங்கள் கேரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சார் அந்த இடத்துல வந்து சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏன்னா புரிஞ்சக்கூடிய சக்தி முதல் அது எனக்கு இருக்கணும் பட் எனக்கு இல்லைனாலுமே சரி உன் சக்திக்கு இறங்கி நான் சொல்லித்தரேன்னு சொல்லிட்டு இறங்கி நம்ம சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதை நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா சார் வந்து ஒரு அப்ரிஷியேட்டாக இருக்கட்
மது ப்ரோ தேங்க்யூ டேரக்ஷன் டீமில் சச்சின் ப்ரோ பிரவீன் ப்ரீத் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் டேரக்டர் பாலாஜி ப்ரோக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்லா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ரெங்க் டீம் ஸோ கைண்ட்லி வாட்ச் த மூவி அண்ட் சப்போர்ட் உங்களோட ப்ரெசன்ட் மீடியாவோட சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப தேவை ஸோ தேங்க்யூ இன்னொரு விஷயம் நன்றி சொல்லணும்னா இந்த படம் ஓரளவுக்கு ஏற்கனவே எல்லாமே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல ரீச் இருக்குது இந்த படம் பார்த்தோன்னே ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு ஸோ ஐ திங்க் உங்களோ உங்களோட ஆதரவுனால உங்களோட உதவினால தான் இதை போய் நல்லா ரீச் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் கண்டிப்பாக ஒரு ஏமாத்த தரக்கூடிய விஷயமாக கண்டிப்பாக இந்த படம் இருக்காது ஏன்னா உண்மையாகவே இந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்ப மெனக்கெட்டிருக்காரு நிறையா ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட பாலாஜி வந்து ஒரு டூ இயர்ஸாக எனக்கு பழக்கம் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வேறு கதைகள் எனக்கு சொல்லியிருக்காரு இது பண்ணலாம் ப்ரோ அது பண்ணலாம் ப்ரோ நிறைய சொல்லியிருக்காரு ஆனால் திடீர்னு ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு இந்த படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்தார் அப்போது சரி யோசித்தேன் நான் சரி முடிவு பண்ணியிருக்கேன்னா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு படம் பயங்கரமாக பேசப்படணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால பட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கதை செகண்ட் கதை எல்லாமே வேறு வேறு ஜானஸ் நிறைய ஜானஸ் கதை வச்சுருக்காரு அண்ட் இட்ஸ் ப்ரெட்டி சென்சிபிள் ஒரு விஷயம் பண்ணுறாருன்னா சும்மா கதை தோணிச்சுன்னு எழுதுறதில்ல அந்த கதைக்காக நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் பண்ணுறாரு அண்ட் அவர் சொன்னார் பிரதர் இது மாதிரி நம்ம பேசுனதெல்லாம் சிங்கிள் ஹீரோ சப்ஜெக்ட் இது ஆனால் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இதில் பரவாயில்ல அப்படின்னு நான் சொன்னேன் கதை தாங்க ஹீரோ ஹீரோலாம் செகண்டரி தான் அப்படின்னு ஸோ இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் தட் ஹீ ஆப்டட் மீ மறுபடியும் வந்து வந்துச்சு என்னை கூப்பிட்டு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாலாஜி அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த படம் நான் விஷ் பண்ணவே விரும்பலை கண்டிப்பாக இந்த படம் பெரிய ரீச்சாக உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டேகாக இருக்கும் பஞ்சராட்சரம் பாலாஜி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் அப்பா ரொம்ப நன்றி எங்களை நம்பி இப்படி ஒரு பெரிய விஷயத்த பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் என்னோடய கோஸ்டாஸ் பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இது வரைக்கும் கதை திரைக்கதை வசனம் ஏக்கம் தாயம் பயமாக இருக்குது பொது நலன் கருதி அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் சந்திரமொழியில் வில்லனா அதுக்கப்புறம் தேவில் ஒரு கெஸ்ட் ரோலாக தொடர்ந்து இப்போது நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு இதே இருபத்தி ஏழாம் தேதி அன்றைக்கி இன்னொரு படமும் எனக்கு ரிலீஸ் ஆகுது நான் அவளை சந்தித்த போது இது தொடர்ந்து இப்போது இரும்பு மனிதன் அப்புறம் வெப் சீரீஸ் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் இது வரைக்கும் எந்த டீமுமே இவங்கள மாதிரி எனக்கு ஒரு நட்பு அமைஞ்சதே கிடையாது ஸோ தேங்க்ஸ் டு த ஹோல் டீம் ஒரு ஃபேமிலியாகவே மாறிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புன்றதோட எல்லா ஆக்டர்ஸ்ன்றதால் அடிக்கடி மீட் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் எப்போ மீட் பண்ணாலுமே அந்த ஒற்றுமை இன்றைக்கி வரைக்குமே நல்லாயிருக்கு எங்கள் செட்டில் வந்து இப்போ மதுஷாலினி இஸ் அ சீனியர் மோஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் எங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணதும் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகம் அதுக்கப்புறம் கோகுல் நான் அஸ்வின் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கேட்டகரியில் தான் வந்திருக்கோம் சனா இஸ் லைக் த யங்கஸ்ட் ஆஃப் அஸ் லைக் ரொம்ப செல்ல குட்டி அது ரொம்ப அழகான ஒரு டீம் ரொம்ப இதில் எப்படி ஒரு க்ளீனான ஒரு நட்பு இருக்கும் அந்த உண்மையாகவே இந்த படம் இருக்கும்போது டைரக்ஷன் டீம்லேருந்து டெக்னிக்கல் டீம்லேருந்து எல்லாருமே ஒரு ஒரு பயங்கர எனர்ஜெட்டிக் எல்லாருக்குமே ஒரு பாசிட்டிவ் இந்த படம் மட்டும் இல்லை அந்த டீமே அப்படி தான் இருந்தாங்க எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஒருத்தரும் யாருக்குமே ஈகோ இல்லாத விஷயங்கள் சண்டை போட்டாலுமே எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சண்டை போட்டு போகும்போது அங்கேயே பேசி அப்பயே முடிஞ்சிடும் அந்த சண்டையும் எந்த சினிமாவில் ஷூட்டிங்கில் சண்டை நடக்காமல் இருந்திருக்கு ஆர்டிஸ்ட்குள்ளே வந்ததில்ல மேபி நிறையா கோஆர்டினேஷன் நடக்கும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ பெருசாலாம் எதுவுமே பண்ணதில்லை ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே என்ன விஷயம் நடக்குமோ அதே மாதிரி தான் வந்தது ஸோ ஐ ஆம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு ஹாவ் மெட் சச் பீப்புள் இன் மை லைஃப் அதுவும் ஒரு சினிமாவில் சினிமாவில் மோஸ்ட்லி நட்பு தொடரவே தொடராது கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் அது பிரேக் பண்ணுவோம்னு நான் நம்புகிறேன் அண்டு இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சொல்லணும்னா பேசிகிட்டே இருக்கலாம் இந்த படத்தை பற்றி ஒரு பெரிய ஒரு பிஹெச்டி பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஒரு பேப்பர் ஒரு தீசிஸ் அது மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு எந்த ஜானர்லையும் நீங்கள் இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா தஸ் எவ்ரி திங் லைக் அட்வென்ச்சர் சொல்லலாம் சஸ்பென்ஸ் சொல்லலாம் சூப்பர் நேச்சுரல் சொல்லலாம் எது வேணால் சொல்லிட்டே போகலாம் இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் 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 ட்ரெண்ட் செட்டராக இருக்க போகுது இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக எந்த படம் வித்தியாசமாக ஒரு புது ட்ரை பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து அதில் பேர் வாங்க நான் நம்புகிறேன் என்னோடய கேரக்டரைசேஷன் ரொம்ப அழகான கேரக்டரைசேஷன் அந்த ரெண்டு வருஷம் ட்ராவல் பண்ணதில் என்னை அப்சர்வ் பண்ணி
இப்படி அவர் லைஃப்பை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷனும் கொடுத்துருப்பார் ஸோ எல்லா கேரக்டரைசேஷனுக்கும் சம்திங் இம்பார்ட்டன்ட் லைக் அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த படம் யார் வேணாலும் ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஏஜ் கேட்டகரி இருந்தாலுமே இல்லைனா எந்த கல்ச்சர் பீப்புள் இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக இந்த படத்தை ரிலேட் பண்ணிங்கன்னா அண்ட் பேர் மட்டும்தான் பஞ்சர் அக்ஷரம் பயங்கரமாக இத்திகாச படம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இட்ஸ் ஆல் நியூ ஜென் நியூ எரா மூவி இட்ஸ் கொண்டு போய் ட்ரெண்ட் செட்டு அண்ட் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அப் க்ரோயிங் லைக் மேலே வளர்ந்து வளர்ந்துட்டு வரக்கூடிய டெக்னீஷியன்ஸ் ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்க ஆனால் இந்த படம் மட்டும் இல்லை எல்லாமே வளர்ந்து வரக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட்டும் சரி டெக்னீஷியன் சரி எப்பயுமே அவங்க பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா பயங்கர போட்டி இப்போ பயங்கர போட்டி அதனால தான் பிரசாந்த் பிரதர் சொன்னார் இது மாதிரி எதையும் விடுறதா இல்லை எல்லாத்தையும் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற போது கண்டிப்பாக பீங் அன் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரம் வேர் ஐ எம் அப்படின்ற விஷயம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு ஒரு வாய்ப்பும் இப்போ எவ்வளோ பெருசாக தெரியுதுன்னா நான் அந்த வாய்ப்பெலாம் தேடிட்டு இருக்கும்போது அது கிடைக்காத போது இருந்த ஆதங்கம் வந்து எல்லாத்தையும் இப்போ நான் கொட்டிகிட்டு இருக்கேன் எதையும் விடுறது இல்லை வாங்க வாங்க எல்லாம் வாங்க எல்லாம் வாங்க என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த டீமில் எல்லாருமே ரொம்ப மெனக்கெட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் அவங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக பேச பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக போட்டி போட்டுட்டு அதை பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க டிஓபிலேருந்து மியூசிஷியன்லேருந்து எடிட்டர்லேருந்து ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்லேருந்து எல்லாருமே எல்லாருமே ஆர்ட் டைரக்டர்லேருந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அழகாக அவங்களோட இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வி ஆர் லக்கி டு கெட் சச் ஒண்டர்ஃபுல் டீம் அண்ட் ஸ்கிரிப்டுக்கு மட்டும் அவர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணல இந்த ப்ராஜெக்ட் காஸ்டிங்லேருந்து டீம்லேருந்து உருவாக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காரு பாலாஜி அண்ட் எஸ் ஐ திங்க் இதுக்கு மேலே பேசணும்னா நிறைய பேசிகிட்டே இருக்கலாம் தொடர்ந்து இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ப்ளீஸ் இந்த படம் நல்ல படம் நல்ல விதமாக போய் ரீச் ஆகணும் ஏன்னா எனக்கு சில படங்கள் வந்து பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகாமல் போயிருக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா தேட்டர் சென்டர்ஸ் கிடைக்காது கிடைச்சாலும் ரொம்ப நாள் விட மாட்டாங்க மற்ற படங்கள் வந்து டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க சின்ன படங்கள் வந்து பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகணுன்னா ஒன்லி வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் தான் நடக்கும் ஸோ அண்ட் த்ரூ ப்ரெஸ் ஸோ எல்லாரையும் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் அஸ் டு மேக் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அ கிரேட் ஹெட் ஏன்னா நான் வெறும் ரெக்வஸ்ட் மட்டும் பண்ணல ப்ராஜெக்ட் உண்மையாகவே நல்ல நல்லா இருக்கு இல் பி ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் மூவி இது வரைக்கும் நான் பண்ணல இதுக்கப்புறம் எப்படி வரும்னு எனக்கு தெரியாது பட் டில் டேட் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் குவாலிட்டி மூவி ஐ ஹவ் டன் இன் மை லைஃப் தேங்க்யூ எல்லா பத்திரிகையாளர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த படம் நடக்கிறதுக்கு முதல் காரணம் அப்பா தேங்க்ஸ் பா இது ரொம்ப எமோஷ்னலான மூமெண்ட் எனக்கு ஏன்னா ஒரு பத்து வருஷ கனவு கனவு கண்டுகிட்டே இருந்தேன் ஃபேக்ட்ரி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போவும் டெய்லி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசுகிறதுலேருந்து சும்மா ஜாலியாக எங்கேயா டூர் போனால் கூட கதை 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 மட்டுந்தான் ஸோ நிறைய ஜானர்ஸ் கதை எழுதி வச்சுருக்கேன் அது இந்த படம் தான் முதல் படமாக பண்ணணும்னு மேலேருந்து ஒரு ஒரு வாய்ஸ் சொல்லும்ல அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த படம் தான் முதல்ல பண்ணணுன்ற மாதிரி எனக்கு உள்ளேருந்து சொல்லிச்சு பஞ்சராட்சரம்னா அர்த்தம் என்னென்னா நமசிவாய இது டைரெக்டாக சாமி படமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சாமி படம் இல்லை ஆனால் சிவன் வந்து சிவனோட ஐடியாலஜியை வந்து படம் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் சிவனை ஃபீல் பண்ணலாம் டைரெக்டாக சிவனை நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணாமல் இந்த எண்ணங்களை வச்சும் நம்ம லைஃப்பை மாற்றலான்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கேன் எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்னு சிம்பிளாக சொன்னால் இந்த விஷயம் புரியாது இந்த சீக்ரெட்டுன்னு ஒரு புக்கு தான் வந்து எனக்கு இதுக்கு ஃபஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஏன்னா நம்ம வந்து தப்பு நடக்கக்கூடாதுன்னு யோசிக்கிறோமே தவிர நல்லது நடக்கும்னு நிறைய யோசிக்கிறது இல்லை நம்ம இப்போ எப்படி சொல்லணும்னா சிலர் வந்து ஆக்சிடென்ட் நடக்கக்கூடாதுன்னு யோசிப்பாங்க அந்த தப்பு நடந்துடக்கூடாதுன்னு யோசிப்பாங்க அப்படி யோசிக்கிறத விட்டுட்டு நல்லது நடக்கணும்னு யோசிக்கணும் ஏன்னா மூளை எப்படி என்னை பொறுத்தவரை எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா இப்போ ஒரு விஷயம் நீங்கள் தப்பாக எழுதிட்டு அதை அடித்து அது நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி மாற்ற முடியாது உலக மாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு சிந்தனை கொடுத்துட்டீங்கல்ல ஒரு நெகட்டிவாக அது எங்கேயோ ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் போகிற பாதையில் உங்களுக்கு ஒரு முள்ளாக எங்கேயோ முளைச்சி நிற்கிது ஒவ்வொரு எண்ணமும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தை எவ்வளோ நேரம் வச்சுக்கிறோம் ஒரு நெகட்டிவ் தாட்டை நம்ம எவ்வளோ மைண்டில் நம்ம வச்சுக்கிறோம் நெகட்டிவ் தாட் வராமல் இங்கே யாருமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியாக வர்றது நெகட்டிவ் தாட் தான் அதை எவ்வளோ நேரம் வச்சுருக்கோம் நம்ம எவ்வளோ நேரம் அதுக்கு தாட் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத தான் லைஃபே டிசைட் பண்ணுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த லாஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து ஏதோ ஒரு தியரி
ஏன் இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் இல்லை ஏன்னா நான் அப்படி தான் நினச்சிட்ருந்தேன் நானும் இது ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் போய் சேரணும்னு நினச்சிட்ருந்தேன் அப்புறம் ஒரு பன்னெண்டு வயசு பையன் ஒருத்தன் என் ஃப்ரெண்டோட தம்பி படம் பார்த்தான் பார்த்துட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் ஆமாண்ணா நான் என்றைக்கெல்லாம் காலையில் மூடு அப்செட்டாக ஸ்கூலுக்கு போகிறனோ அன்றைக்கெல்லாம் எனக்கு நான் டீச்சர்கிட்ட மாட்டுறேன் ஏதாவது தப்பாக நடக்குதுண்ணா என்னை கேள்வி பண்ணுறாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அதே நேரத்தில் ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்டாக அதை பற்றி நான் ஒரு ஒரு வாரம் நினைக்காமல் இருந்தேன்னா சுற்றி இருக்க பசங்களோட செயல்படலாம் மாறுது இது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஒரு கேம் ஒன்று விளாடுவோம் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு புக் எடுத்து அந்த புக்கில் ஒரு பர்டிகுலர் பேராகிராஃபை படித்து அது நமக்கு அது சுச்சுவேஷன் நம்ம லைஃப்பில் நடந்தால் எப்படி இருக்குன்னு பேசிப்போம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு ஜாலியான கேம் அப்படி ப பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பையனுக்கு ஒரு விஷயம் படித்தான் அது அவனுக்கு நடந்துடுச்சு ஒரு 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 மாதத்துக்குள்ளேயே நடந்துச்சு ஒரு ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு அவனுக்கு இது என்னால் இது எப்படின்னு எனக்கு புரியல சும்மா நாங்கள் ஒரு ஒரு வரியாக படிச்சுட்டு அதை பற்றி பேசினோம் அவ்வளோதான் அது எங்கே எப்படி அது ஒரு வாழ்க்கையில் நடக்கும் அப்போது ஒவ்வொரு எண்ணமும் எங்கேயோ நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதுங்கிறது எனக்கு அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிது ஒரு ஜோசியக்காரர்கிட்ட போகிறோம் அவர் ஒரு கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணுற நல்ல ஜோசியக்கார் ஏன்னா ஆஸ்ட்ராலஜியில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஆனால் அந்த கலையை கரெக்டாக படித்தவங்க எவ்வளோ பேருன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ கரெக்டாக கணிக்காமே இருந்தாலும் உங்கள் மைண்டில் உங்கள் கூட இருக்கவங்க நெகட்டிவாக ஒருத்தர் பேசிகிட்டே இருந்தால் உங்கள் நெகட்டிவாக நடக்கும் பாருங்கள் இல்லை என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்து சிக்னலில் போலீஸ்ட்டை மாட்டிடுவோம் பயந்துகிட்டே வருவான் அவன் கூட போனால் நான் எப்போவுமே மாட்டுவேன் ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் தாட்டோடு ஒருத்தர் கூட இருந்தாலே நமக்கு நெகட்டிவாக நடக்குது ஸோ நம்ம 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 மைண்டை வந்து ஒரு பிளே கிரவுண்ட் மாதிரி எல்லா எண்ணத்தையும் எல்லாத்தையும் விளையாட விடாமல் கரெக்டாக செக்ரிகேட் பண்ணி இது தான் இருக்கணும் என் மைண்டில் இவ்வளோ நேரம் நான் இதை தான் யோசிப்பேன் நல்லது மட்டும்தான் யோசிப்பேன்னு நினச்சா பெரிய மாற்றம் வரும்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி என்ன இன்டர்நெட் வந்து இதில் இருந்து ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொரு சைடு நெகட்டிவ் என்னென்னு தெரியுங்களா எல்லோரும் எப்படி வாழ்ந்துட்டுருக்காங்கன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் நம்மளை விட பெட்டராக யாரோ இருக்காங்கன்ற ஒரு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் நமக்கு எல்லாேருக்கும் உள்ளே எங்கேயோ வந்துருச்சு ஒரு டிப்ரெஷனில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அதை பற்றி வெளியே நிறையா பேசுகிறது இல்லை நம்ம இந்த படம் வந்து சின்ன சின்ன தாட் சேஞ்சால் என்ன மாற்றங்களால் அந்த டிப்ரெஷன்லாம் தாண்டி ஒரு பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் கொண்டு வரலாங்கிறது தான் ஐடியா அதுதான் அந்த படம் எடுக்கிறக்கூடிய மெயின் ஐடியா இது தவிர பஞ்சபூதங்களை பற்றின ஸ்கிரிப்ட் இது இப்போ பஞ்சபூதங்கள்னால் உங்களுக்கு நெருப்புன்னு யோசிச்சோன்னே என்ன ஞாபகம் வரும் கோபம் பேஷன் ஒரு வெறி ஏதாவது சாதிக்கணும்னு நம்ம நம்ம படத்தில் இருக்க அஞ்சு கேரக்டருமே ஒரு விஷயத்தை நோக்கி வெறித்தனமாக ஓடிட்டுருப்பாங்க இதில் கோகுல் கேரக்டர் தான் அந்த கிட்டாரிஸ்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு அவர் பேர் எய்தன் எய்தன்னா நெருப்பு அதே மாதிரி சந்தோஷ் புரோ வந்து திஷ்யந்தன் ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு அவர் அவர் கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம படத்தில் ப்ளே பண்ண கேரக்டருக்கும் அவங்க ரியல் கேரக்டருக்கும் நிறையவே சிமிலாரிட்டி இருக்குது சந்தோஷ் ப்ரோ வந்து நிஜமாலேயே ட்ரெக்கிங்லாம் போவார் ஃப்ரீயாக நிறையா டூர் போகிறவர் ஸோ அவரை பார்த்தோன்னே எனக்கு தோணுச்சு ஸோ ஒரு ட்ராவலர் கேரக்டர் பறவை எதுலேயும் பிடிச்சி வைக்க முடியாது எந்த கூன்லேயும் அடைக்க முடியாது அட்ரஸ்ன்னு ஒன்று கிடையாது தான் மொத்தமாக வந்து விதியோட கையில் வாழ்க்கையை விட்ட ஒரு கேரக்டர் போகிற வழியில் ஒரு நாலு நாலு வழி திரும்புதுன்னா அதில் அந்த கே ஒரு காம்பஸ் வச்சுருப்பார் அந்த காம்பஸை ரொட்டேட் பண்ணி விட்டு அது எந்த பக்கம் காட்டுதோ அந்த பக்கம் போகணும் மொத்தமாக விதிகிட்ட கொடுத்துட்டார் அவர் லைஃப்பை அப்படி ஒரு கேரக்டர் என்னோடய லைஃப்பில் நடக்கிற எல்லாத்தையுமே நான் தான் முடிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறது நம்ம ஈதன் கேரக்டர் இதை தவிர இங்கே வராதவங்களை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் சனா வரல சனா வந்து சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் டூவில் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து ஜெய்க்கு ஜோடியாக நடிச்சிருந்தாங்க ரொம்ப சின்ன பொண்ணு ரொம்ப இன்னசென்ட்டான கேரக்டர் படத்தில் எனக்கு தேவையானதும் ரொம்ப இன்னசென்ட்டான கேரக்டர் தான் அது ஜிவிகான்னு ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க ஒரு ஹியூமனிட்டேரியன் ரோல் ஏன்னா அவங்க தண்ணி தண்ணியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க தண்ணினா என்ன நம்ம சக மனிதர்கள் மேலே காட்டுற பாசம் உண்மையாகவே நம்ம இன்னொருத்தர் இடத்துல நம்ம வச்சு பார்க்குற ஒரு குணம் இருக்குது இல்லைங்களா அது ஒரு கோல்டுன்னு நினைக்கிறேன் யாராக இருந்தாலும் நம்ம ஒரு பிச்சைக்காரனை பற்றி யோசிப்போம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே நம்மளால் அவங்கள பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு நம்ம மனசு இருக்காது அதை வீடு வரையும் எடுத்துகிட்டு போய் நைட்டு தூங்க விடாத ஒரு கேரக்டர் தான் சனா ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து மதுசாலினி மதுசாலினி வந்து காற்று காற்று எல்லா இடத்துலையும் இ
அவருக்கும் ரேசர் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கு ஆனால் தன்னை தான் யாருக்கிட்டையும் ப்ரூவ் பண்ணிக்க தேவையில்லை நினச்சிட்டு இருக்க ஒரு கேரக்டர் இந்த மாதிரி அஞ்சு கேரக்டரை நீங்கள் யார் பார்த்தாலும் லைஃப்பில் நிறையா கேள்வி கேட்கணும்னு நினைப்பீங்கல்ல ஒரு வாழ்க்கையவே டிராவலுக்காக ஹர்பணிச்ச ஒரு கேரக்டர் வாழ்க்கை மியூசிக்காக ஹர்பணிச்ச ஒரு கேரக்டர் இந்த மாதிரி அஞ்சில் யாரை பார்த்தாலும் நம்ம நிறையா பேசுவோம்னு நினைப்போம்ல அப்போ இவங்க அஞ்சு பேரும் மீட் பண்ணி பேசிக்கிட்டா ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸாக இருந்து இதுதான் இங்கேருந்து தான் எனக்கு இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ இந்த அஞ்சு பேர் மீட் பண்ணி பேசுகிறாங்க அவங்கள அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஒரு புக்கு கிடைக்கிது அந்த புக்கு தான் பஞ்சராட்சரம் ஒரு பஞ்சாங்கம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு ஆயிரம் வருஷம் என்னென்ன கிளைமேட் நடக்க போகுதுன்னு நம்ம முன்னோர்கள் அப்போவே ப்ரெடிக் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை யார் படிக்கிறாலும் அவங்க வாழ்க்கையை விதியை மாற்றக்கூடிய ஒரு புக்கு இந்த புக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சிலருக்கு கடவுள் நினைக்கலாம் சிலர் வந்து யூனிவர்ஸ்னு நினைக்கலாம் ஆனால் ஒரு விதியை மாற்றக்கூடிய ஒரு புக்கு கையில் கிடச்சா இந்த அஞ்சு கேரக்டரோட லைஃப் எப்படி மாறும் அவங்க எப்போவோ அவங்க இருந்த அவங்களுக்கு நடக்கிற எல்லாமே அவங்க தான் காரணங்கிறத தான் நான் படத்தில் கடைசியாக சொல்ல வர்றது இப்போ நமக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு அம்பானி சார் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் அவர் டிசைட் பண்ணுறாரு அவர் லைஃப்பில் என்ன நடக்கும்னு அதே ஒரு கடைநிலை ஊழியன் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் கூட டிசைட் பண்ண முடியல அடுத்த நாள் அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கும்னு அவனுக்கு தெரியாமல் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கான் இந்த இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எங்கே இருந்து வந்துச்சு ஒருத்தரால் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் என் லைஃப்பில் அடுத்த நிமிஷம் இது தான் நடக்க போகுதுன்னு ப்ரெடிக் பண்ண முடியுது ஒருத்தரால் அஞ்சு பர்சன்ட் கூட ப்ரெடிக் பண்ண முடியல இது ஏன் தெரியுமா நமக்கு நடக்கிறக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம தான் காரணம் நம்ம என்றைக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்கிறோமோ அன்றைக்கி நம்ம லைஃப்பை நம்ம நினச்ச மாதிரி மாற்ற முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் அதுதான் இந்த படத்தில் அல்டிமேட்டாக சொல்ல வந்திருக்கேன் இவ்வளோ யோசிக்கிற மேட்ரு மட்டும் இல்லை நிறைய என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது ஒரு ரேஸ் ஷூட் பண்ணோம் அது மாஸ்டருக்கு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோன்னு ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு ரேஸ் ஒரு ரேஸ் சீக்வன்ஸ் வருது அப்புறம் ஹாரர் சீக்வன்ஸ் இருக்குது நிறைய ஜானர் இருக்குது ஒரு அட்வென்ச்சர் ஒரு அட்வென்ச்சர் ரைடு ஒன்று போவாங்க ஒரு விஷயத்தை தேடி அது ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் அது எப்படி போய் அவங்களுக்கு கிடைக்கிது ஏன்னா ஒரு எங்கே இருக்குன்னே தெரில இந்த உலகத்தில் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் அந்த விஷயம் அந்த விஷயத்த நம்பிக்கையை மட்டும் வச்சு நாலு பேர் வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்புறாங்க போகிற வழியில் ஏதோ ஒன்று இந்த யூனிவர்ஸ் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்பனா இந்த மொத்த யூனிவர்ஸே வந்து நமக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணி தரோம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மேஜிக் அவங்களுக்கு நடக்கும் அதை பாருங்கள் அதுதான் படத்தோட பேஸ் அப்புறம் நான் டெக்னீஷியன்ஸை பற்றி சொல்லிடுறேன் யுவா சார் யுவராஜ் சார் வந்து ஜாக்சன் துறை பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் இப்போ டெடி ஆரியா சார் வச்சு ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்காரு எல்லாருமே சாதிக்க பயங்கர வெறி இருக்கிற ஒரு குரூப்பை வந்து நம்ம எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு டீம் அமையும்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி எல்லாருமே எனக்கு பயங்கர பயங்கரமான உழைப்பாளியாக எந்த ரேஞ்சுக்கு வேணால் இறங்கி வேலை பார்க்கலாம் படத்துக்காகன்னு படத்தை உன்னதமாக நேசிக்கிற ஒரு குரூ கிடச்சதுக்கு நான் ரொம்ப லக்கி யுவராஜ் சார் இல்லைன்னா இவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சிருக்க முடியாது முப்பத்தெட்டு நாளில் ஷூட் முடித்தோம் ஒரு நாளில் அஞ்சு இடம்லாம் ம லொக்கேஷன் மாறணும் அஞ்சு இடம் நூற்றி இருபது பேரை பேக் பண்ணி மாற்றணும் ஒரு மலை மேலே ஏற்றினேன் நாற்பத்தி மூணு டிகிரி அன்னைக்கு டெம்பரேச்சர் ஒரு மொட்டை மலை மேலே ஏற்றி அவ்வளோ உழைச்சிருக்காங்க எல்லாம் லைட்மேன்லேருந்து விஎம்சியிலேருந்து எல்லாருக்குமே இந்த க்ரெடிட் போய் சேரணும் அது ரொம்ப பொறுப்பு எனக்கு வந்துருச்சு ஏன்னா அவங்க உழைக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம அந்தளவுக்கு நம்ம திரும்ப கொடுத்துருவோமான்ற ஒரு பொறுப்பு நிறைச்சி வந்துருச்சு அடுத்தடுத்த படங்கள் வந்து இந்த படத்தில் நான் சொல்ல வந்தது பெரிய கருத்தாக இருந்தாலும் சின்ன சின்ன தப்புகள் இருந்தாலும் மன்னிச்சிருங்க நான் அடுத்த படத்துலேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்னால் சினிமாவுக்கு என்ன முடியுமோ நான் கொடுக்குறேன் அப்புறம் யுவராஜ் சார் மியூசிக் டேரக்டர் மிஸ்டர் சுந்தரமூர்த்தி சுந்தரமூர்த்தி ப்ரோ எப்படின்னா எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அவரும் என்ன மாதிரி நானும் நைட்டு தூங்க மாட்டேன் அவரும் தூங்க மாட்டார் நைட்டு ஒரு பன்னெண்டரை ஒரு மணிக்கு எங்களுக்கு ஒரு மூடு வரும் சரி ப்ரோ கம்போஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு டீயை போட்டு ஆரம்பிப்போமா அப்படின்னு அப்போ தான் ஒரு ஜோஸ்க்கு வருவார் கூடவே உட்காந்து ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணோம் மியூசிக் வந்து நேச்சுரலாகவே அவர்கிட்ட இருக்குது அது பிடிச்சி இழுத்துலாம் வர வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அவ்வளோ இன்புட் அப்படியே ஃபீட் பண்ணிட்டே இருப்போம் ரெண்டு நாள் பேசிகிட்டே இருப்போம் அந்த ஒரு டியூன் அதை அந்த பிளிஸ்ஸாக ஒரு டியூன் ஒரு புதுசாக க்ரியேட் ஆனோடனே கிடைக்கிற சந்தோஷம் இருக்குல்ல ஏன்னா நம்ம பெரிய மியூசிக் லவர் அப்புறம் எடிட்டர் ஆனந்த் ப்ரோ வந்து நல்ல ஃப்ரெண்டு எல்லாருமே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எவ்வளோ நாள் எவ்வளோ நேரம் இருக்க சொன்னாலும் நைட் ரெண்டு மணி மூணு மணி ஆனாலும் எத்தனை வருஷன்னு கேட்டாலும் ஒன்று எட
புரிஞ்சுக்கிட்டு பயங்கரமான ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காரு அவர் ரோல் தான் சர்ப்ரைஸ் படத்தில் கண்டிப்பாக பாருங்கள் வேறு ஆ அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் இல்லாமல் இப்போ நான் இல்லை என் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் வந்து எனக்கு தம்பி பிரதர் ஃப்ரெண்ட் எல்லாமே அவங்க தான் பெரிய ஒரு ஜேர்னிக்காக அவங்கள ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த படத்தோட முடிய போகிறதில்ல இதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஜானர்லேயும் நிறைய பண்ண போகிறோம் ஸோ சோஷியலாக மக்களுக்கு போய் சேர்க்குற நீங்கள் ஜேர்னலிஸ்ட் உங்களால் முடியாது இல்லை நீங்களும் நாங்கள் ரெண்டு பவர் டைரக்ஷனும் இது சினிமா அண்டு ஜேர்னலிசம் இஸ் டூ மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் திங்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் அது கரெக்டான விஷயத்துக்கு கை கொஞ்ச கை சேர்ந்துச்சுன்னா அவன் என்ன வேணாலும் சாதிக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் நேம் பண்ணிடுறேன் பிரவீன் பிரவீன் வந்து எனக்கு நாலு வருஷமாக என் கூட இருக்கான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு ஸ்கிரிப்டு வரையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா ஸ்கிரிப்டும் தெரியும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு ஸ்கிரிப்ட் தெரியும் அவனுக்கு அப்புறம் சச்சின் சச்சின் வந்து பயங்கர அறிவாளி எல்லாத்த பற்றியும் சொல்லுவான் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு கூகுள்னு சொல்லுவான் எங்கள் டீமில் அப்புறம் நம்ம ப்ரீத் சார் ப்ரீத் என் நண்பன் அங்கே பிஹெச்சியில் இன்ஜினியரிங் ஒன்றா தான் படித்தோம் அவனும் கால் சென்டரில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தான் எங்கேயோ என் சோல் தொலைஞ்சு போச்சு மாச்சான் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக கால் எடுத்து பேசி 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 நான் நான் யாருன்னு எனக்கு நான் தொலைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு நாள் சொன்னான் வாடா சினிமா உனக்கு திரும்ப நீ இழந்த அந்த சோலை உனக்கு திரும்ப கொடுக்கும் சொல்லி கூப்பிட்டா வந்துட்டா அப்புறம் நம்ம எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் மது ப்ரோ நிறையா தப்பு பண்ணி தப்பு பண்ணி கற்றுக்கிட்டோம் சினிமா இப்போ ஒரு வழியாக இப்போ அடுத்த படம் பண்ணால் இந்த இந்த படத்தில் வரல எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நிறையாவே பண்ணுவோம் நம்பிக்கை இருக்குது எவ்வளோ திட்டினாலும் கோவப்பட்டாலும் இன்னும் கடைசி வரையும் கூட வருவார் மது ப்ரோ ராமகிருஷ்ணனும் என் ஃப்ரெண்டு காலேஜில் இருந்து ஸ்கூலில் இருந்தே ஃப்ரெண்டு அவனும் இப்போ சினிமாவுக்கு வந்துட்டான் என்னை சுற்றி நிறைய சினிமா லவர்ஸ் என் கூட எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு பயணம் போகலாமா அதுதான் மெயினாக அப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொன்னதுக்கு ஒரு ரீசன் ஏன்னா நம்மளை நம்பி நிறையா பேர் இருக்காங்க நம்ம கூட இன்னும் வெயிட் பண்ணலாம் ஏன்னா நான் ஒரு அஞ்சு வருஷம் தீவிரமாக இறங்காத ஏறாத ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸ் இல்லை இது எப்போ நடக்கும்னு எனக்கு தெரியல கரெக்டாக ஆனால் நான் எப்பவுமே விட்டுட்டு போகிறதா இல்லை எப்போ நடந்திருந்தாலும் அந்த சினிமாவில் தான் இருந்திருப்பேன் இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் கண்டிப்பாக வேறு ப்ரொடியூசர் பிடிச்ச ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் பட் நம்மளை நம்பி இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இந்த பயணம் சீக்கிரமாக ஆரம்பித்தா இன்னும் நிறைய விஷயம் பண்ணலான்றதுக்காக தான் சொந்த ப்ரொடக்ஷனில் இறங்குனது ஸோ டிசம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் படம் ரிலீஸ் ஆகுது நீங்கள் எழுத போகிறதில்ல இந்த படத்தோட விதியை மாற்றலாம் கண்டென்ட் பேஸ் படம் ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் த்ரில்லர் சூப்பர் நேச்சுரல் சைக்கலாஜிக்கல் அட்வென்ச்சரஸ் த்ரில்லர் படம் ஓவராலாக ஒரு த்ரில்லர் நிறைய கண்டென்ட் இருக்கிற ஒரு த்ரில்லர் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி செவன் பார்த்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லோரையும் கூப்பிட்டு போங்க தேங